Als je gaat, denk niet dat ik je vergeet. Als je gaat, weet dat ik begreep hoe je leed zal je missen. Een leven lang. Als je gaat, doe je dan voorzichtig. De je kotabra, no denki, no vergiti u. De je kotabra, mi sabi, vai ben kot nein zei. Yo miss you. Oh, die bloemen. Oh, 
lieve vrouw, dat zal zo blijven, ook al ben je er niet meer. Jij bent mijn mama en ik ben jouw kind, voor jou zing ik dit lied. Jij deed zo je best, soms viel zelfs dat slecht, dan zag ik je verdriet. Ik ben de Disneyland, die weet me soms zo zwaar. Давай, давай. Давай. Okay. Oke. Kau Mas 
Oh 
kan voor echt dat is door hem.
Problema, ni me suco que you, you me sari. 
Give me a hundred dollars. Oh. On this thing.
als je je huis openstelt voor andere kinderen die hulp nodig hebben, dan zaai je voor God. Want jouw tijd om te oosten zal komen. Ik weet dat mensen vaker tegenwoordig zijn. Ik heb het gistermiddag ook gehoord. Nog een keer smaakt je in je oosten morgen. Want de ongezeggelijk, de onhebbelijk, de nearki, de body social probleem, de no abtangi. Maar ik ga u zeggen, als u het doet, u doet het niet voor uzelf. U doet het om te zaaien in Gods wegen. En ik zeg u nogmaals. Inderdaad, ik liep iets maar. Como escrito o teu corja, fui sortando. Quando a gente está nisso andei nem ati, eu não abro alto e muito legal e de nar arte são mais 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 estável, fui sortando. Mas o que eu lhe disse, e sabe que quando eu sabi ati, já foi um teu o bichanar. E que a gente se não, e somos met grote tosse posen gezien. Maar één ding kan ik u zeggen, allerliefst ook bij mij was het warmte, liefde en eigenlijk van grani die van liefde, want ik is maar een deel. En ik ga u zeggen, God is mijn genade geweest. Omdat hij mijn hart kent. Hij kent mijn hart naar Tante Sina en Oom Biel, naar deze familie. En hij heeft mij genade geschonken dat ik de vrouw van deze... Op 25 januari ontmoeten, zodat zij mij kon zeggen: het gaat niet zo goed met Tante Sina. Want ik had een paar keer hadden wij echt contact. Maar u weet, de laatste dingen door, dan kan het zijn dat je komt en het is te laat. Maar ga door die genade. En ik heb de vrouw van deze gebruikt. Bedankt nogmaals, ik zal dat blijven herhalen, om mij die wenk te geven. En in Gods genade en zijn liefde naar mij toe, heeft hij mij in de gelegenheid gesteld om te zingen bij Tante Sina haar bed, terwijl zij riep, Gado, Gado, Jebni, Anokar no Mantrasma. Akar, Asma, die mekking, die genibi, die krakking, die jen alobi, die wakam praat en aangoen, alamala. En ik zeg wanneer je roept, dan hoort God, hij verhoort en hij antwoordt. Hoe dat antwoord ook eruit ziet, we kunnen alleen maar zeggen ja en amen. En Sari Dena Adi, dat doet Sabi, maar ik weet dat er ook een deel is van dankbaarheid. Dankbaarheid dat we haar 87, en ik zeg nogmaals, 88 levensjaren in ons midden hebben mogen hebben en van haar hebben mogen genieten. Ik heb kunnen zingen en ik heb kunnen bidden. En ik heb haar kunnen bedanken terwijl zij hier nog in ons midden was. En de bevestiging dat zij gehoord heeft, heeft zij gegeven om in haar zwakte, in haar roepen, aan het eind toch nog te zeggen, bedankt Mirtje, bedankt. Dank u wel dat deze genade mij gebeurd gevallen is. En ik vraag u, in Wassan zijn je twijfel, in Wassan en die sabi dat verdriet deed. Maar elke keer als u aan haar denkt, roept u haar naam. Roept u haar naam. En vraagt u God om u ook genadig te zijn. We hebben de gelegenheid om in gebed te gaan, om deze dag op te dragen, maar ook te bedanken. Op te dragen aan God, maar ook te bedanken. En het eerste wat ik wil doen, is ik wil een lied zingen. En van daaruit, want men zegt zingen is twee maal bidden. En muzikant, ik heb genoten van u gisteren en vandaag ook prachtige liederen, dank u wel. Want je zingt niet eens maar die verdiening, je brood niet eens maar die verdiening. En ik wil een lied zingen. En als u dat lied kent, mag u gerust mee zingen. Want het is zingen tot onze Heer en Heiland. Eer en glorie geven aan God. So lazy, lide abi so so straight. Na de ya pasi fui lo biesas. So lazy, lide abi so so straight. Na de ya pasi fui lo biesas. 
We weten dat we onderin zijn en zonde. Maar Heer, we weten ook dat we elke keer bij u mogen aankloppen voor uw liefde. Vader, dank u wel voor uw barmhartigheid. Dank u wel, o oh God, dat u op dit moment alles dat niet van u is, o oh God, weg doet. Niet omdat wij het vragen, maar omdat u genadig bent. Vader in de hemel, vervul deze plek. Help ons, draag ons, maar meer in het bijzonder, oh God, het totale nageslacht van Tante Sina. Vader in de hemel, op dit moment pleiten wij dit nageslacht vrij, voor wie zij is geweest. Vader in de hemel, op dit moment komen we tot u en we vragen reiniging, oh God, voor ieder van ons, van hoofd tot voedsel. Vader, u die bent almachtig. U die bent de God van Abraham, Isaac en Jacob. Neem over. Masragado, me taktani omdat me sabi tak jude en je lili. Je zor je schreef in een moment die te wide na deke deke, te wide na tapuse. En masra je sabi de se, die je loon tu je de skwala die je naki. Ma moro furu me sabi tak je na kapten. En te wie poti wie Ibi ina anu funa kapte bino sa molas mas ragado garantani me aksif yu kraka Alfredo kraka Daisy kraka Wilfred manama ala desma ala dem ching dem bakap ching dem bakap bakap ching mas ra me langa dem poti yu anu ala desma di waka pom ti de we poti untu inwa speso untu fasi inu anu. Des ma di ebro tak wikam demet deh des ma tak was musik en sang erit live nat ki wat grand tak gede. We kote uti apri ki mani ol apri ki dor so masra grand tak gede. We kote uti ni grand tak gede. We kame sabi tak sos ni aksi was ani yudwe napa grand tak gede. Ata de sang di luka baji en de sang di yu sor ni de siri di masi na poti in gro. Mas rayu tak i, et sal mi gli dok teruk kiran. Ma fader et sal fruk drah, fruk fort brengan, soa se fruk kedrah ni dina lima. Thank you well here in heaven, thank you well from the heart in the name of Jesus. Thank you well.
Onze hulp, ons vertrouwen is in de naam van God de Vader, die de hemel en aarde gemaakt heeft en trouw tot in alle eeuwigheden en niet laat varen met werk dat zijn hand is begonnen. Genade, vrede en troost zijn met ons allen. Amen. Wij groeten elkaar, broeders en zusters, en we openen met wie nummer 3. Groot is uw trouw, o God, mijn Heer en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Lied nummer 3, groot is uw droom. Twee versen en het bevreemd.
Luna, ik juich voor de Heer, vanuit het diepste van mijn hart. Ik zal de Heer danken zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, want mensen kunnen niemand redden. En als ze sterven, worden ze weer stof, dan kunnen ze helemaal niets meer. Je kunt beter vertrouwen op de God van Jacob. Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer. Want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Ook de zee en alles wat daar leeft. De Heer blijft altijd trouw. Hij helpt mensen die onderdrukt worden. Mensen die honger hebben, geeft Hij eten. Gevangenen bevrijdt Hij. De Heer helpt blinden weer zien. Mensen die gevallen zijn, helpt Hij overeen. Hij beschermt vreemdelingen. Hij helpt weduwen. Hij beschermt kinderen zonder vader. De Heer heeft goede mensen lief, maar mensen, slechte mensen, laat Hij in de steek. De Heer is koning voor altijd. De God van Zion regeert voor eeuwen. Tot zover. Deze woorden van Psalm 106 en 40. En wij zingen met elkaar gezang 27. O God, als oog en oor aan biddelijk wonder, vernemen van de werken zonder dag. 9, 27, 27, o God, als oor. Ja, vier versen. 27.
man dacht ik geïven aan de vreemdochter van onze moeder die de biografie of levensbeschrijving u zou voorhouden. Ja? Dochter nog? Of dochter zelf? Oké. Okay. Goed. Alsjeblieft, zuster en vrienden. Goed, ja. In zijn kracht. In zijn kracht, want anders zou je niet kunnen. Amen. Amen. Ik, heb, ik denk toch even gehuild. Ik heb niet gehuild om heen van mijn moeder. Maar het komt mis dat ik ga hebben. Ik was alleen met haar in huis. En dat gaat een groot mis geweest. Maar nu sta ik in de kracht van de Heer. Nu sta ik in de kracht van de Heer en ik, geef hem, en ik vraag dat hij moet blijf, blijf bijstaan om dit te doen wat ik moet doen, want het is niet makkelijk voor mij om te doen. Maar ik vraag zijn kracht. Amen. Amen. Ik ben de dochter, eigenlijk de jongste dochter, dus er waren drie, er waren drie jongens erbij. En um, ja, als enige dochter heb je veel op je schouders en dat heb ik altijd gehad. No? Ik heb het altijd gehad. Maar nu ga ik bezig zijn met de biografie van mijn moeder. Die heet Georgine Elfriede Pieterberg, meer bekend als Massino. Ze was dochter van Nicodemus Pieterberg en Josephine Leentje. Die Tenda die heette als familienaam. Ze kwam uit een gezin van vijf kinderen waarvan zij de tweede was. Massino was gehuurd met Weiland Gilbert Theodorus Grant en uit dit echtpaar zijn vier kinderen geboren, namelijk Albert, die nu Weiland is, al zeven maanden geleden, Elfriede, Wilfred en deze. Alle Grant en twee pleegkinderen, namelijk Lilian en Dorsino. Massino was rijk aan 18 kleinkinderen, 22 achter kleinkinderen en 5 ter achter kleinkinderen. Doordat Massino op 8-jarige leeftijd haar moeder niet meer had, 8 jaar was ze oud, en haar, haar vader vanwege zijn werkzaamheden als Balita Brieder en Goud Delver lang van huis wegbleef, was zij genoodzaakt op jonge leeftijd de verantwoordelijkheid en de zorg van het gezin en de familie op haar te nemen. En dit deed zij met alle liefde en geduld. Het moederschap stond Marcine op het lijf, zoals een echte moeder dus. Het stond op het lijf geschreven. Haar twee zussen hebben er nooit bij de naam genoemd. Maar noemden haar mami, omdat zij heel jong al over haar zussen en grootmoeder, die met leger was, moest zorgen. En moet je weten hoor, wanneer zulke dingen kinderen overkomen, dan gaan ze meestal verkeerd. Maar waarom wordt dit nou wang? Niets is ze overkomen. Acht jaar oud voor moeder, en dan hebben die anderen die jonger waren, maar niets was ze overkomen. Dat was ook toen. Een andere tijd. Het is niet de tijd van nu. Ja? Toen Massino geplaagd werd over haar kortheid, zei ze, ik moest Fusia toe. Want een landbouwer die haar de gelegenheid bood om zelf haar waskita met gezagen te vullen, dacht dat zij door haar jonge leeftijd en kortheid niet zoveel zou kunnen dragen. Maar Massino gebruikte haar wijsheid om zodanig Elk gaatje 
van haar mosquito te vullen. Hiermee pakte ze cassava brood, waaraan zij wat centjes verdiende om voor het gezin te zorgen. Ze was een knappe vrouw. Ze noemde zichzelf de minister van Financiën. <lacht> ja. Maar ze had dan ook geen blad voor de mond. Wanneer het nodig was. En een ieder die haar gekend had, wist dat ze ook een respect voor de vrouw was. Maar Sina was altijd gastvrij en stond altijd klaar voor een ieder. Een ieder die binnenstapte was verzekerd van een bordje eten die door Masino werd aangeboden. Ze was echt de Big Can Country van de hele familie. En echt waar, echt, ze was de Big Can Country. Dit hebben wij echt mogen ervaren tijdens haar ziekbed en laatste momenten waarbij een ieder heilig afscheid van haar nam. Ik, 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 de dokter van mijn moeder, wist nooit, nooit dat mijn moeder zo populair was. Ik wist het niet. Ik wist het niet. Omringd door haar familie en haar dierbaren werd zij op woensdag 2 februari 2022 door haar heer en heren naar huis geroepen. Met de gezegende 87 levensjaren heeft God bewezen, alleen God kan dat doen, haar gebed verwoord te hebben. Door haar te besparen van het lot dat haar moeder overkwam. Door genade die zij heeft ontvangen van God, kon zij haar eigen kinderen opvoeden. En dat heeft ze geweldig gedaan. Geweldig. Mijn moeder was een echte moeder. Niet alleen voor ons, maar ook voor anderen. Geweldig. Geen wonder dat ze die naam Massina heeft gekregen. Massina. Massina. Mama Sina. En daar is volbracht. Wij. Wij. Wij hopen van u. Amen. Amen. Dank u wel, heren. Dank u wel, heren. Dank u wel voor deze moeder. Mijn vader was ook zo. We hebben twee geweldige ouders gehad. Grootouders. En ga maar door. Ze zijn geweldig geweest. En wij als kinderen zullen een voorbeeld van u geven. Dat doen we maar. Voorbeeld van u. Van papa. Om niet te praten over tante Trees en tante Sipi. Jullie zijn voor heel wat geweest. Voor heel wat. Amen.
naar 23 vers 1 tot en met vers 10. Er waren vele jaren voor mij gegaan. En Joshua was al erg oud. De Heer had ervoor gezorgd dat het rustig was voor de Israëlieten. Er waren geen vijanden meer. Toen riep Joshua alle leiders van het volk. De leiders van de stammen en alle rechters bij elkaar. Hij zei tegen hen, ik ben al erg hoog. Jullie weten wat de Heer, jullie God, gedaan heeft. Hij heeft voor jullie gevochten tegen de volkeren die hier woonden. En toen heb ik het hele land verdeeld. Van de Jordaan in het oosten tot aan de Middellandse Zee in het westen. Dat heb ik gedaan door, de loten, door te loten voor alle stammen. Het hele land is dus voor jullie. De heren, de volkeren die daar woonden, zijn gedood door de heren. De volkeren die er nog zijn, zal hij wegjagen. Maar iedereen moet zich houden aan de wetten van Mozes. Jullie moeten alles doen volgens die regels. Ga niet om met andere volkeren die nog in het land leven. Bid niet tot hun goden. Jullie mogen ze niet vereren. Jullie mogen niet voor ze knielen en gebruik de naam van hun goden niet als je een plechtige belofte doet. Blijf altijd trouw aan de Heer, zoals jullie dat tot nu toe geweest zijn. Want Hij heeft sterke en machtige volkeren voor jullie weggejaagd. Dankzij Hem konden jullie van een ieder winnen. Denk maar aan al die keren die één soldaat duizend van de vijanden heeft kunnen wegjagen. Dat kwam doordat de Heere jullie God jullie hielp dat Hij ook beloofd had. Tot zover onze Oud Testamentische schriftlezing. Wij trekken door en we zingen met elkaar. Dresi miu omi datra, yumi datra, dresi miu. Dat is niet 22. Twee vers.
Ik is het woord voor vandaag. Als jullie van mij houden, leef dan volgens de regels. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. Mensen van deze wereld worden niet bij hem. Zij kunnen de Heilige Geest niet krijgen. Want zij zien hem niet en zij kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Tot zover onze tweede schriftlezing. Laat ons bidden. Goede God in de hemel, wij vragen u om God om onze harten tot vruchtbare grond te maken voor uw woord. Mogen de woorden van mijn mond de overleggingen van onze harten u wel bevallen zijn. Amen. Amen. Kom u voor de kerkelijke gegevens van onze moeder, Grant Uteberg, Justina Elfriede. In onze register is opgetekend dat zij geboren is geworden op 28 van 5 de maart 1934. Zij is als Rooms-Katholiek gedoopt, maar op 15 maart 1958 is zij opgenomen geworden in de gemeente Saron door Dominique Preer en op 30 maart 1958 heeft zij haar geloofsbeleidenis afgelegd. Ze heeft als beleidenistekst gehad Colossense hoofdstuk 3 vers 13 uit het Nieuw Testament. We willen ook enkele versen uit Colossense aan u voorhouden. Colossense hoofdstuk 3 vers 13 en we lezen het volgende. Houd van elkaar. Wat God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen en jullie horen bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen. Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk zijn voor elkaar en geduldig. Denk niet aan jezelf. Maar accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie fouten vergeven. Tot zover onze derde, tevens laatste schriftlezing. Dat de woorden van mijn mond de overleggingen van onze harten u wel bevallen zijn. De Heer, onze God. Amen. Houd van elkaar, want God houdt van jullie. Jullie horen bij Hem. Wees vriendelijk voor elkaar. Wees geduldig met elkaar. Denk niet alleen aan jezelf. Accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie fouten vergeven. Is de beledenistekst van zuster Grant. En die beledenistekst is een mooie uitnodiging. Maar het is ook een beledenis van het hart. Een beledenis van het hart van God, die hij door de profeet, de apostel, Paulus aan ons geeft. Hou van elkaar. Wij zeggen natuurlijk heel gemakkelijk, hou van elkaar. 
all fail, all fail. Thought that the personen of person in question, zijn of haar ware aard laat tonen. Dan worden wij geconfronteerd met de werkelijkheid van Milo Basmadis echt of niet. Want wanneer we op een gegeven ogenblik merken dat de persoon of personen niet voldoen aan onze innerlijke wens, dan is het conditioneel. Houdt van elkaar. Maar Paulus zegt dat niet zomaar, want hij zegt, God houdt van ons. God houdt van ons en op basis daarvan zijn wij uitgenodigd om van elkaar te houden. Johannes zegt het mooi. Niemand heeft God gezien. En toch beweren wij met z'n allen dat wij van hem houden. Maar als je dus God niet hebt gezien en je houdt van hem, maar je broeder of je zuster die je ziet en je hebt de hekel aan die persoon, nou, dan hou je jezelf voor de gek, zegt Johannes. Dan is God niet in jou. Want God is liefde. Nu is het natuurlijk zo dat wij niet altijd zeggen onder de wasma. Ik vond dat de wasma echt onder de toosjes mee kon, dat we kon passen gaan. Ja, als mijn collega's dat we correct. Of we formuleren mooi. Dus de afvinder. Misschien nog de kadis. Ja toch? Misschien nog de kadis. Meneer, meneer, maar kan er aan de kadis. Maar het is een uitnodiging. Een uitnodiging die God geeft via Paulus aan de gemeente te kolossen. Het tweede wat. De, wat, wat in die belevenis tekst staat, dat is accepteer elkaar. Take me like fa me de. En dan hoor ik u al zuchten, maar ik kan change in manier. Ja toch? Maar sommigen van ons zijn wie we zijn. Of niet? Ja toch? Zoals we even aardig zijn, wordt van ons verwacht dat als we leven met elkaar, onderweg gaan met elkaar. Er zijn drie muzikanten daar buiten. Al die drie muzikanten hebben hun eigen aardigheden. Niet één karakter is in overeenstemming met elkaar. Overigens, al die drie muzikanten kiezen voor een bepaald instrument. En ik vermoed. Dat al de drie muzikanten een eigen partij spelen, of niet? Ja toch? En toch, als wij elkaar accepteren, wordt het geen tachofonie. Het wordt een symfonie. Als we elkaar vergeven, nee, ik hoor naar het derde punt. Als we elkaar accepteren, zo als we zijn, zuster, is, um, zuster Elfriede zegt, enigs dochter van mama. Maar zuster Elfriede moest dealen met de broers aan het werk. En elke broer heeft zijn eigen ding aan het werk. Elke karakter eigenschap. En toch, en, en die broers die zijn aan u geschonken. Je hebt niet in de hemel zitten kijken van nee, dat doe je maar dat niet, brother. Maar dat moet je nog niet aan het werk. Ja toch? Nee, we accepteren elkaar dan. Lik van Ade, we doen ook door naar de beneden is tijd. Vergeef elkaar. Ik wil de handen zien van één persoon hier in deze zaal die durft zeggen dat ze nooit iets gedaan hebben waarvoor ze vergeving nodig hebben. Laat me het ruimer maken. Zeg dat je nooit verzonderd hebt. Mijn schouder als Als je durft zeggen 200 euro is iets voor Jezus werd een keer geconfronteerd met een overspelige vrouw. De Bijbel zegt, die vrouw is betrapt geworden op overspel. Dus er is geen discussie daarover. En de, de, de 
kerk leden zij alle aan de brachten die vrouw naar Jezus en ze zeiden, de wet van Mozes zegt, deze vrouw moet gezien worden, ze moet gedood worden. Wat zegt u? Zegt Jezus. En Jezus geeft geen antwoord. Hij kijkt naar de vrouw en hij schrijft in het zand en uiteindelijk staat hij op en hij zegt, als het een van jullie is die hier in zonde is, neem de eerste steen en gooi het aan die vrouw. De Bijbel zegt, iedereen die weg, niet één heeft die vrouw kunnen stenen. En toen zei Jezus tegen de vrouw, die vergiffenis nodig had, heeft iemand u veroordeeld? Nee, heer. Zijn antwoord was, ook ik veroordeel u niet. Maar, ga heen en zondig niet meer. Er is een ander verhaal in de Bijbel dat zegt, een man had een groot bedrag bij een koning, hij kon het niet betalen, hij ging naar die koning om de zaak verlicht te krijgen, die koning die gaf hem weekschelding van zijn schuld, en hij kwam naar buiten uit het paleis, en hij zag iemand die een schuld bij hem had, we weten niet hoe groot zijn schuld was bij de koning, maar voor het gemak zeggen we dan, 1000 euro. En dan komt hij naar buiten en hij ontmoet iemand die een schuld had van 10 euro. Bij hem. En hij heeft de man mishandeld. En Mufotaki, die boodschap kwam terug bij de koning. U weet hoe dat gaat in deze tijd. We praten niet meer met elkaar, maar we trekken mensen bij de informatievloog. Binnen de klas een keer voor de ah, livestreaming. Alles wat dominee persoon zegt, kan hij niet meer ontkennen. Aan het dag. En wat er gebeurt, is dat de man die de schuld niet wilde vergeven, werd de gevangenis ingeworpen door de koning. Want afgesproken is geworden, ik vergeef jou, vergeef jouw broeder ook. En het laatste wat in onze beleidenistijd staat, Christus heeft ons vergeven. Op basis daarvan moeten wij anders met elkaar leven. Nu, onze twee teksten van tevoren, die komen van Joshua, hoofdstuk 23. En wat zegt Joshua? Joshua zegt, ik ben oud, ik ga straks sterven, maar ik laat jullie dit na. Hou je aan de wetten van Christus. Hou je aan de wetten die Christus jou gegeven heeft, ja, door de persoon van Mozes. God heeft ervoor gezorgd dat Joshua kon werken voor het volk. En nu heeft God besloten dat Joshua naar huis moet, maar hij laat Mozes achter de wetten. En als we die wetten naliepen, dan zullen wij in de afwezigheid van Joshua nog steeds de, 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 de nabijheid van Christus ervaren. God heeft Joshua niet in de steek gelaten. Hij zal het volk ook niet in de steek laten. Dus het tweede tekst is het Nieuw Testamentische tekst. Waarbij Jezus aan zijn discipelen zegt, ik ga heen tot de Vader. In mijn vaders huis zijn er vele woningen. Ik laat jullie niet als mensen af. Maar ik geef jullie de hele kies. Een nieuwe helper, zegt Jezus. Maar belangrijk is dat wanneer ik er niet ben, dat je toont dat je van me houdt. Door van elkaar te houden. Het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar, want de liefde van jullie maakt jullie tot een volmaakte eenheid. Jullie zijn uitgekozen om met elkaar te leven en van elkaar te houden. Zoals de Vader mij gezonden heeft en ik van jullie heb gehouden, zo verwacht ik ook 
dat jullie van elkaar zullen houden. Dat is wat de Bijbel aan ons zegt. Elkaar verdragen. Van elkaar houden. Elkaar vergeven. Elkaar de ruimte geven om door te gaan. De dagteksten van vandaag en de beledende tekst van moeder, die ademen dezelfde kies, namelijk love one another. Love each other. En doe wat Christus van je vraagt. En ik heb hopelijk in de Bijbel u laten zien dat houden van de kwestie is van lippendienst. Maar het heeft hard werk. En van elkaar houden betekent elkaar verdragen. Van elkaar houden betekent ruimte geven aan elkaar om te leven. Mogen de heren, uw familie Grant, zegenen, leppen, fantastische moeder gaat. Ze heeft u liefde gegeven. Het is die liefde die in haar beleidende tekst naar voren komt. En het is die liefde die u zal dragen door uw rolproces. En zo stelt u dit weer gelijk. Wanneer moeder is gestorven, ik weet het alleen. En daarom zegt Jezus Christus nu. Ik zal de hele verkies aan je geven. Door de kracht van de hele verkies kunnen de, dis de discipelen verder gaan. Zonder hun vies, de fysieke aanwezigheid van de Heer. Door de kracht van de hele verkies zult u ook dit rolproces doormaken. Met uw kinderen, met uw broers, met uw familieleden, allen die u lief hebben en die het wachten. Hou je aan de regels van God en verwacht zijn hele kies die jou de ondersteuning. Amen. Wij zingen met elkaar, niet meer wil zeuren op wie Jezus niet wil masra, elkaar in die zo kring en tijdens het zingen van dit die zal in overgave bij u worden opgehaald. Wie Jezus niet wil masra, elkaar in die zo kring, dat is niet meer wil zeuren op bladzijde 7. Die verse, wie Jezus niet wil masra.
ko ay imo ko na ay aswiti maaparawit. Alle bekommenissen, angst van uw ziel. Uw doodstrijd, uw banden, slagen en bespotting. Uw geestelingen, doornenkroning. Uw smaardige kruisiging. Uw heilige wonden. Uw dierbaar bloed. Uw bittere dood. Uw wederkomst tot uw gemeente. Of ons heden gaan tot u. Vertroost ons, o Heer God. Met al de verdiensten van uw leven. Leiden en sterven, zie met ons, o Heer en God. Met uw rusten in het graf, uw zegepralende opstanding, uw glorierijke hemelvaart, uw zittende ter rechterhand Gods, uw lieflijke nabijheid, zie met ons, o Heer en God. Wij aan zondaren bidden, wil ons verhoren, o Heer en God. En daar het uw behagen heeft, onze moeder, zuster Graan, in de eeuwigheid op te roepen, 
Zo bidden wij, leer ons also onze daden tellen, dat wij het wijsheid bekomen. Leer ons onze verkiezing vastmaken door genade. Bewaar ons met de gemeente der reeds van maakte rechtvaardigen in eeuwige gemeenschap. En laat ons eens bij u tezamen rusten van onze arbeid. Verhoor ons, o Heer en God. Wij bidden onze Vader, die in de hemel zijn. Uw naam wordt geheven, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Wij in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. En leid ons niet in verzoening, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. En nu dragen wij dit lichaam dat gezaaid wordt in vergankelijkheid op in de hand van zijn schepper. Opdat hij het verzijnde deed opwekken in onvergankelijkheid. Zo mij kracht en doe, doe, bieven. Nee, ik weet op wie ik bouw. Nee, ik weet op wie ik bouw. Jezus leef en ik zal leven. Jezus leef en ik zal leven. Eeuwig blijft zijn woord getrouw. Eeuwig blijft zijn woord getrouw. Jezus leert de dood verachten. Jezus leert de dood verachten. Jezus overwon zijn krachten. Jezus overwon zijn krachten. Hij is dood van al zijn leed. Hij is ook van al zijn leven. Zijn zeeg is hun gemeen. Zijn zeeg is hun gemeen. Amen. Amen. U mag plaatsnemen. Lieve mensen, als u laat bent aangeschoven en u hebt nog geen afscheid genomen, dan willen wij u vragen om dat te doen. Vanwege de ruimte waarin we zitten, willen we u vragen om in acht te nemen de COVID-maatregelen. Dus uw mondkap op en dan box uit als het eventjes kan, zonder braza enzovoort. Ja, langs de kist en langs de familie. Ja, dus mijn links en dan mijn links en dan mijn links. Wij maken ons op voor het graf. Yes. Ja, u geeft elkaar de ruimte om afscheid te nemen. Zie je niet dat dit mee op een
the Holy Ghost. Let my people go. Oh, the Lord say, go down. Hopelijk gaat alles in goed. Was hier muzikanten hier? Moeten we dansen of zo?
Plaats bereid. Welk een troost is dat voor het hart? Welk een troost is dat voor het hart? Bij dat leven smoeit en smaakt. Bij dat leven smoeit en smaakt. Dat wij eens volmaakt en reen. Dat wij eens volmaakt en reen. Heer wat bij u zullen zijn. Heer wat bij u Zegen van de Heer over uw leven. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij uw genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef aan u zijn vrede. En Amen. Mooi. Lieve mensen, nogmaals van deze plek uit heel veel sterkte. Ja, en we wensen dat de geest van God u zelf ondersteunt en begeleidt. Ja. De rest van de grap zit op kunt u zetten. Waar is die meneer? Komt u. Geeft u dan deze heer en gaat het netjes voor u zetten. En de strooibloemen moet u met elkaar delen. Geef het aan die meneer. 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 Geef het aan die Mooi, oké, wonderful. Ik weet dat je het laatste zo moet doen, maar wat moet je doen? 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 Wat mo
want alleen te kunnen infiëren. Dus ik ben jullie zeer dankbaar dat ik infiëren. Alle mensen die gisteravond aanwezig waren, en we doen wat plezier met die. En we doen wat bidden met die. En we doen wat plezier met die. En jullie hebben eraan gewerkt dat het zo is kunnen gaan. Het was fantastisch. Ze hebben mensen in Buitenland spreken het goed. Jawel. Bedankt alle mensen. Bedankt. En nogmaals bedankt. Bedankt voor alles. Zij die hun gift hebben gedaan. Zij die in welke vorm dan ook iets heeft gedaan. Bedankt. Want alles was welkom. Alles was welkom. Bedankt. Boombok. Special thank you. Special thank you. Special thank you. Special thank you. Ja, ik weet het. Ik ben gisteren. 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 Ik ben